আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বন্ধুরা আশা করি সকলেই আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালোই আছেন আমিও আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছি বন্ধুরা ইসলাম অনলাইন একাডেমির পক্ষ থেকে এক্সেল ফর্মুলা এন্ড ফাংশনের নতুন আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি আমি মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বন্ধুরা আজ আমি আপনাদের সাথে একটি প্রজেক্ট ভিত্তিক টিউটোরিয়াল নিয়ে আলোচনা করব আর তা হলো স্টুডেন্ট রেজাল্ট আমরা যখন অনলাইনে কোনো শিক্ষার্থীর রেজাল্ট বের করতে চাই তখন কি করি কোনো কম্পিউটার দোকানে যাই অথবা যদি নিজে জানি তাহলে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সেখানে শুধু রোল এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দিয়ে সাবমিট করলেই উক্ত রেজাল্টটি দেখতে পাই এই যে রেজাল্টটি আমরা দেখতে পাই এটি কিন্তু হাওয়ায় ভেসে আসেন এটি বোর্ডের সার্ভারে পূর্ব থেকে যে কোনো মাধ্যমে ইনপুট করা থাকে বিধায় আমরা রেজাল্টটি দেখতে পাই তো সেই ধরনের একটি প্রজেক্ট আমি আপনাদের এক্সেলের মাধ্যমে করে দেখাই তো চলুন প্রজেক্টটির একটি রিভিউ দেখে নিই তো দেখুন এক্সেল দিয়ে তৈরি করা এটি হচ্ছে আমার প্রজেক্ট ফাইল এই প্রজেক্ট ফাইলে দেখুন বোর্ডের অনুরূপ একটি পেজ সার্চ পেজ তৈরি করেছি এই সার্চ পেজে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করবেন ধরুন আমি জে এসসি সিলেক্ট করলাম এখান থেকে ইয়ার সিলেক্ট করলাম দুই এবং বোর্ড সিলেক্ট করলাম ঢাকা এবং এখানে রোল আমি এখানে দিলাম পনেরো পঁচিশ আটচল্লিশ আমি এই নামের একটি রোল অর্থাৎ এই রোলের বিপরীতে যে তথ্যগুলো আছে যে রেজাল্টটি আছে সেই রেজাল্টটি এখানে চলে আসে এবার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি অপশনাল আপনি এটি দিলে দিতে পারেন নাও পারে এবং এখানে দেখুন আট পাঁচ তেরো এখানে দিয়ে এ অবস্থায় যদি আমরা সাবমিট করি তাহলে দেখুন আমাদের এই ধরনের একটি পিভিউ আমরা দেখতে পাই একের অনুরূপ বোর্ডের মতো কিন্তু বোর্ডেও ঠিক এই ধরনের একটি পিভিউ আপনি দেখতে পাই এই পেজটা যদি আমরা প্রিন্ট করি তাহলে দেখুন এই যে পনেরো পঁচিশ আটচল্লিশ রোলের অধীনে যে শিক্ষার্থীর তথ্য রয়েছে সেই সম্পূর্ণ তথ্যটি কিন্তু এখানে আছে অর্থাৎ আমি এই রোলের অধীনে যে তথ্যগুলো ইনপুট করেছি সেই তথ্যগুলো আমাদের এখানে কিন্তু দেখা আমি ওয়েবসাইটে এই রোল দিয়ে সার্চ দিয়েছি এই রেজাল্টটি পেয়েছি এটি কার আমি জানি না তো এই নামটি আমি এখানে লিখেছি হুবহু এবং এটি প্রিন্ট করলে যেহেতু আমরা প্রিন্ট করলে সর্বশেষ এই ধরনের একটি পেজ দেখতে পাই যখন আমরা এখানে প্রিন্টও দেখুন এটি কিন্তু সম্পূর্ণ এটি যে আপনার এক্সেল দিয়ে করা নাকি ওয়েবসাইট থেকে প্রিন্টা আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন না আমরা প্রিন্ট পিভিওটা দেখলে একটু আরও ক্লিয়ার হব তাহলে দেখুন একেবারে অনুরূপ বোর্ড থেকে আপনি যে ধরনের একটি রেজাল্ট প্রিন্ট করেন সেই ধরনের কিন্তু একটি রেজাল্ট প্রিন্ট হয়েছে তো এই সম্পূর্ণ প্রজেক্টটি তৈরি করার জন্য আমার তিনটি শিটের প্রয়োজন হবে এক নম্বর হচ্ছে এই শিটটি হচ্ছে সার্চ করার জন্য একটি শিট অর্থাৎ এটির মাধ্যমে আমরা সার্চ করবো দ্বিতীয় শিটটি হচ্ছে ডাটা বেস যেটির মাধ্যমে আমাদের ডাটা বেসটা থাকবে এবং তৃতীয় শিটটি হচ্ছে রিজাল্ট অর্থাৎ যেটি প্রিন্ট করলে আমরা যে রিজাল্টটি পাবো সেই তিনটি শিট এবং আরেকটি শিট প্রিভিউ প্রথম যেটি দেখে চারটি শিট প্রয়োজন হবে এবং এই সম্পূর্ণ প্রজেক্টটি তৈরি করার জন্য শুধুমাত্র আমাকে ভিলু কাপ ফর্মুলা ইপ ফর্মুলা এবং সেল রেফারেন্স ব্যবহার করেছি আর কিছু ছোট্ট ফর্মুলা ব্যবহার করেছি যেগুলো আপনি পূর্বেই দেখেছি তো আজকে যেহেতু আমাদের প্রথম টিউটাল এই আমরা দেখবো ভিলু কাপের ব্যবহার আমরা এই সার্চ সিটটি তৈরি করবো ভিলু কাপ ফর্মুলাটি কী কাজ করে ভিলু কাপ ফর্মুলাটি হচ্ছে সেই কাজ করে যে আমরা যখন কোনো রোল দিয়ে সার্চ দেব তো ওই রোলের এগেনস্টে যত যে তথ্যগুলো থাকবে সেটিকে লুক আপ করে দেখাবে তো চলুন আমরা প্রজেক্টটি শুরু করি তাহলে দেখুন এটি হচ্ছে আমার সার্চ পেস এটি হচ্ছে যে আমাদের যে যে রিজাল্টটি প্রদর্শন করে সেটি এটি হচ্ছে আমার ডাটা বেস এবং এটি হচ্ছে আর একটি রেজাল্ট তো আমরা এই সার্চ পেসটি কীভাবে তৈরি করতে হয় প্রথমে আমরা সেটি দেখব তো এটি তৈরি করার জন্য আমরা গ্রেড লাইনটা অন করে দিই ভিউ থেকে গ্রেড লাইন দিয়ে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে দেখুন এই একটি ইমেজ এই একটি ইমেজ এটি আমি ইনসার্ট করেছি এবং এই ধরনের একটি ফর্মেট আপনি তৈরি করবে এখানে দেখুন একটি কম্বো বক্স তৈরি করা হয়েছে ড্রপ ডাউন লিস্ট তো এটি কীভাবে তৈরি করে সেটি আমি প্রথমে একটি দেখাবো বাকিগুলো আপনি পারবেন তো আমি এটিকে ডিলিট করে দিচ্ছি সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিলাম তো এজন্য আমাদের কি করতে হবে এজন্য দেখুন আমাদের এই যে এখানে কিন্তু ড্যাপল ওভার ট্যাপ রয়েছে তো এটি আপনি থাকবে না আপনার কম্পিউটার নাও থাকতে পারে এটি কিভাবে অন করতে হয় সেটি আমরা প্রথমে দেখে নিই তো এটি অন করার জন্য আমরা এই যে এখানে যাব এখান থেকে দেখুন এই যে মোর কমান্ডে যাব মোর কমান্ড থেকে এই যে কাস্টমাইজ রিপনে বিভিন্নভাবে যাওয়া এখান থেকে দেখুন এই যে ডেপোল ওভার যে চেক বক্স এখানে টিক দিয়ে ওকে করলে আপনি এখানে টিক দেওয়া থাকবে না আপনি টিক দিয়ে ওকে করলে এই ডেপোল ওভার ট্যাপটি আপনি এখানে দেখতে পাবেন তো এটি অবস্থায় থাকার পর আমাদের এই যে দেখুন এই ডেপোল ওভার প এই ডেপোল ওভার ট্যাপটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে রয়েছে ইনসার্ট এই ইনসার্ট থেকে আমাদের যে প্রথম যে ইয়াটা রয়েছে দেখুন এখানে কম্বো বক্স ফ্রম কন্ট্রোল এখানে আমরা
ফরম্যাট কন্ট্রোল এখানে যাব তো ফরম্যাট কন্ট্রোল এখানে গেলে দেখি ইনপুট এখানে আপনি অন্যগুলো ট্যাব সিলেক্ট থাকা থাকতে পারে এখানে আপনি কন্ট্রোল ট্যাবটি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট থাকা অবস্থায় দেখুন ইনপুট রেঞ্জ রেঞ্জ এখানে আপনি সেল পয়েন্টটা দেখে এই ড্রপ ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করবেন এবার আপনার এখানে আমার রয়েছে এক্সামিনেশন এটি আপনি যেখানে তৈরি করেছেন এই লিস্টটা সেখান থেকে সিলেক্ট করে দেবেন আমার এখানে দেখুন আমার এই যে এখানে তৈরি করে রাখছি সিলেক্ট ওয়ান তো এই তিনটিকে আমরা সিলেক্ট করে দেবো আপনি যে সিলেক্ট তৈরি করা থাকে সেটি আপনি সিলেক্ট করে দেখিয়ে দেবেন তো এবার সিলেক্ট করে আমরা চলে আসলাম এবার ধরুন সেল লিঙ্কস তো সেল লিঙ্কসের এখানে রেখে এবার আমরা এই আপলোডের যাই কোন এখানে ক্লিক করে আমরা এর পাশে দেখুন এই পাশের সেলটাই আমরা এখানে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা যদি এটাকে ওকে দেয় তাহলে এখানে দেখুন আটটি আমার যেহেতু এখানে তিনটি রয়েছে আমি তিন দিতে পারি আট দিলে বেশি দেখা যাবে আমি এখানে তিন সিলেক্ট করলাম যেহেতু সিলেক্ট যে শেয়ার যে ডিসি রয়েছে তিনটি সেল এই জন্য আমরা তিন লিখলাম এবার ওকে প্লেস করলাম তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু আমার এবার যদি আমি বাইরে ক্লিক করে দেখুন আমার এই যে যে তিনটি আসছিল সেটি কিন্তু চলে আসছে তো এইভাবে আপনি এই বাকিগুলো করবেন এবং এইগুলো হচ্ছে নর্মালি সেল এই সেলের ভিতরে আপনি লিখবেন তো লেখার পর দেখুন এটার সাইজটা আপনি ই করে নেবেন সমান করে নেবেন এভাবে আমি এখান থেকে ফরম্যাট কন্ট্রোলে যাই আমি জানি কত করেছি সাইজ তো প্রত্যেকটা সাইজ এখানে হলো কত ছাব্বিশ সম্ভবত ছাব্বিশ এবং এখানে হলো পনেরো টু পয়েন্ট পনেরো সব কটা এমনই ছিল তো এই অবস্থায় দিলাম দেখুন আমার কিন্তু এটা একটু ডান দিকে যাবে তো এটা আপনি অ্যালাইন সুন্দর করে নেবেন যেভাবে ভালো হয় দেখুন এখন অনুরূপ অ্যালাইন হয়েছে তো এইভাবে আপনি এই শীতটি তৈরি করবেন এবার বাকিগুলো এভাবে করবেন এখানে আমার কিছুই লাগবে না এগুলো শুধুমাত্র আমি এই অনুরূপ একটি প্রজেক্ট তৈরি করার জন্য করেছি এখানে শুধুমাত্র রোল এই রোলের ভিত্তিতে এই রোলের বিপরীতে যে শিক্ষার্থীর তত্ত্বগুলো যা লেখা থাকবে সেটি আর এখানে বাকিগুলো ফিল আপ করতে হবে না কারণ এই রোলটা হচ্ছে হবে এমন যে ইউনিক ভ্যালু হতে হবে অর্থাৎ এই রোল যার আছে দ্বিতীয় রোল আর কারো থাকবে না অর্থাৎ ইউনিক ভ্যালু কেমন যে যেমন আমরা ধরে মোবাইল নাম্বার অর্থাৎ আমরা যদি গ্রামীণ ফোনের মোবাইল নাম্বার ধরি তাহলে এই মোবাইল নাম্বার হচ্ছে ইউনিক ভ্যালু অর্থাৎ একটি মোবাইল নাম্বার যে নাম্বারটা একজনের রয়েছে তা এই গ্রামীণ ফোনের দ্বিতীয় আর কারণে এটি হচ্ছে ইউনিক তো এই ইউনিক ভ্যালুর অধীনে যে নাম যে রেজাল্ট থাকবে সেটি চলে আসবে তো এগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই এবং এখানে আমরা র্যান বিটুইন ফর্মুলা ব্যবহার করেছি কিভাবে এটি করতে আপনি জানেন তো এখানে র্যান বিটুইন ফর্মুলা এটু প্রয়োজন নেই এবার আমরা কি করছি এটাকে সাবমিট করছি সাবমিট তো সাবমিট করার জন্য আমরা কি করছি এটা আমরা লিঙ্ক করে দিছি এই শিটটার সাথে প্রথমে এইটা যেন আসে তো এটার সাথে আমরা লিঙ্ক করে দিছি তো সেটি কিভাবে করতে হয় আমরা দেখুন আমরা জানি তো এটাকে আমরা প্রথমে ডিলিট করে দিই রিমুভ লিঙ্ক এখন কিন্তু আর এখানে ক্লিক করলে যাবে না দেখুন তো এটি লিঙ্ক করার জন্য আমরা এখানে এটি রাইট বাটন ক্লিক করে আপনি বিভিন্নভাবে করতে পারেন আমি এই যে লিঙ্কে ক্লিক করলাম এখানে প্লেস ইন দিস ডকুমেন্ট অর্থাৎ এই এই ডকুমেন্টের ভিতরে এই ওয়ার্কবুকের মধ্যে আপনি এটাকে লিঙ্ক করবেন এই জন্য আমরা এটা সিলেক্ট করে আপনি এটা সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করলে কোন সেটে যাবে তো আমরা যেহেতু এই যে ডিজিটাল অ্যাডমিট কার্ড এখানে নিলাম এখানে দেওয়ার পর আমরা এখানে যদি ওকে দেই তাহলে দেখুন এবার কিন্তু আমাদের এই যে যে এখানে নাম আছে ডিজিটাল এখানে ক্লিক করলে এই সিটে চলে আসে আমাদের এভাবে লিঙ্ক তৈরি করলাম তো এখানে সার্চ সিটটি আমাদের তৈরি করা হয়ে গেল এবার আমরা দেখব যে যেহেতু আজকের প্রজেক্টে এই প্রজেক্টে আমি দুটি টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে শেষ করবো যেহেতু আজকে আমরা ভিলু কাপ ফর্মুলার মাধ্যমে দেখব ব্যবহার দেখব তো এই জন্য আমরা ডাটা বেস এই সিটটায় আমরা যাব তো এখানে আমরা ভিলু কাপ ফর্মুলাটি ব্যবহার করব তো বন্ধুরা এই ভিলু কাপ ফর্মুলাটি প্রয়োগ করার আগে আমাদের প্রথমে যে ডাটা বেসের মধ্যে থেকে আমরা এই তথ্যগুলো দেখতে চাই সেই ডাটা বেস টেবিলের একটি নাম দিতে হবে যেহেতু এটি আমাদের বারবার সিলেক্ট করা লাগবে এই জন্য আমরা এই পুরো টেবিলটি সিলেক্ট করে এর একটি নাম দিয়ে দেবো দেখুন আমি আপনি এই যতটুকু রেঞ্জ এখানে সিলেক্ট করবে সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লিক করে আপনি এটুকু একটা নাম দিয়ে এন্টার প্রেস করলে সেই নামটি হয়ে যাবে তো এভাবে আমি সম্পূর্ণ ডা টেবিলটি এভাবে সিলেক্ট করেছি তো আমি দেখুন এই যে এভাবে সিলেক্ট করবেন এখানে কন্ট্রোল এবং সিট চেপে যেয়ে যদি লেফট আরও প্রেস করি তাহলে দেখুন আমার সম্পূর্ণ এবার এবার যদি আমরা ডাউন এরও প্রেস করি তাহলে দেখুন আমার সম্পূর্ণ টেবিলটি সিলেক্ট করছে এবং এই টেবিলটির আমি কী নাম দিচ্ছি দেখুন আপনি সিলেক্ট করে আমার এখানে নামটি শো করছে যে ডাটা টেবিল এখানে আমি ডাটা টেবিল আপনি যে নামটি লেখেন ডাটা টেবিল লেখে এন্টার করলে এই নামটি হয়ে যাবে তো আমি যেহেতু পূর্বে এটু নাম দিয়ে রাখছি দেখুন এটু নাম এখানে শো করছে আপনি এটি সিলেক্টর একটি নাম দেবেন তো আমি এটি করলাম এবার আমরা ভিলু কাপ ফর্মুলাটি দেখবো তো এখ
তথ্যগুলো খুঁজব লুক আপ করব সেটি হচ্ছে লুক আপ ভ্যালু এখানে আমাদের লুক আপ ভ্যালু হচ্ছে রোল নাম্বার তো এই রোল নাম্বারটি যে সেলে রয়েছে সেই সেলটি আমরা সিলেক্ট করে দেবো এই জন্য আমরা বি থ্রি সিলেক্ট করে এবার কমা এবার দেখুন টেবিল এরে আমরা যদি এই টেবিলটার নাম না দিতাম তাহলে কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ টেবিলটা বারবার সিলেক্ট করে দিতে হতো তো এক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এখানে একটা নাম দেওয়া আছে আমরা কি ডাটা টেবিল দিচ্ছিলাম তো আমরা এখানে লেখলি দেখুন ডাটা টেবিল এখানে শো করবে দেখুন এই যে যেহেতু নাম দেওয়া থাকলে আপনি এখানে শো করবে এটা আমরা সিলেক্ট করে দিলাম অর্থাৎ এই দেখুন এখানে ডাটা টেবিল দেওয়ার সাথে আমার সম্পূর্ণ টেবিলটি কিন্তু সিলেক্ট হয়েছে আপনার যদি নাম না দিতেন তাহলে এখানে বারবার সিলেক্ট করতে হবে এবার আমরা কমা দেবো কমা দেওয়ার পর দেখুন কলাম ইন্ডেক্স নাম্বার অর্থাৎ আমাদের এই যে টেবিলটা আমরা সিলেক্ট করছি এখানে কোন কলামের তথ্যটা আমরা বের করব যেহেতু প্রথম তো আমরা রোলটা ম্যানুয়ালি লিখবো এরপর এই রোলের ভিত্তিতে আমরা কোন কলাম এই যে স্টুডেন্ট নেমটা আমরা বের করবো যেহেতু এটা স্টুডেন্ট নেম তো স্টুডেন্ট নেমটা এই টেবিলের কত নম্বর কলামে রয়েছে এটি হচ্ছে এক নম্বর কলাম এটি হচ্ছে দুই নম্বর কলাম তো আমি এখানে লিখে দিলাম টু এরপর হচ্ছে কমা এরপর দেখছেন ট্রু এনার ফলস তো আমরা এই একজ্যাক্ট ম্যাক্স যেটি রয়েছে সেটি আমরা সিলেক্ট করবো অর্থাৎ এই রোলের অধীনে যে যে নামটি থাকবে সেটি যেন আসে তো এটা আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি অথবা লেখে দিতে পারি ফলস এ অবস্থায় যদি আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন এই নাম্বারের অধীনে যে নামটি সেটি কিন্তু চলে আসছে দেখুন এই যে পনেরো পনেরো পঁচিশ আটচল্লিশ সেই নামটি এই যে মারিয়া আক্তার মিম সেটি কিন্তু চলে আসছে এখানে দেখুন আমি যে পনেরো পঁচিশ উনপঞ্চাশ দিই পনেরো পঁচিশ উনপঞ্চাশ এবার এন্টার প্রেস করলাম তাহলে দেখুন এই যে পনেরো পঁচিশ উনপঞ্চাশে যে নামটি সেটি কিন্তু চলে আসছে এবার এই ফর্মুলাটুকু আবার কপি করি কন্ট্রোল ছি দিয়ে কপি করলাম এবার আমরা এখানে যদি কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করি এখানে এই কলামটা হবে কত নম্বর এই কলামটা হবে কিন্তু যেহেতু এটি টু হচ্ছে এখানে কলাম নম্বর হবে থ্রি আমরা এখানে লিখে দেবো থ্রি 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 দিয়ে যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু এই যে যে উনপঞ্চাশ তার পিতার নাম কি সেটি কিন্তু এখানে শো করছে এটা আমরা বারবার কপি না করে করে আমরা এটাকে ডায়নামিক করার জন্য যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে দেখুন আমাদের এই যে এইখানে এইখানে এই বি থ্রি সেলটা আমরা লক করে দেবো কেন আমরা লক করবো কী জন্য লক করবো সেটা কিন্তু আমরা সেল রেফারেন্স যে টিউটোরিয়াল দিয়েছি সেটিকে আমরা দেখিয়েছি তো এটা আমরা লক করে দিলাম যেন এটিকে আমরা এটিকে ড্রাক করলে এটি না সরে এবং এই যে এটিকে এটিকে আমরা ডায়নামিক করার জন্য আমরা এর পূর্বে একটি কলাম ফর্মুলা দেখিয়েছিলাম সেই ফর্মুলাটি ব্যবহার করবো যেন এই এর পরেরটা তিন এর পরেরটা চার এভাবে পর্যায়ক্রমে হয়ে যায় তো সেটি করার জন্য আমরা এটিকে ডিলিট করে দিই এখানে আমরা কলামস ফর্মুলাটি ব্যবহার করবো সিও এল ইউ এম এন এস তো কলামস তো কলামস ফর্মুলাটি ব্যবহার করার জন্য আমাদের অ্যারে তো আমাদের এই কলামটা সিলেক্ট করে দিলাম এটি হচ্ছে এক নম্বর এটি দেওয়ার পর আমরা এখানে স্টু ব্যবহার করব এরপর আমরা এর পরের কলামটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আমরা এই কলামটি আমরা লক করে দেব তো আমরা বি ফোর কলামটি লক করে দিই এই সি ফোর কলামটি কিন্তু লক করব এটি আমরা লক করে এখানে একটা আমরা প্যাকেট দিলাম এই অবস্থায় যদি আমরা এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন আমাদের হয়ে গেল এবার যদি আমরা এটিকে ড্রাক করি তাহলে দেখুন আমাদের কিন্তু আর বাকিগুলো করতে না সবগুলোই কিন্তু অটোমেটিকটি চলে আসছে এইটি চলে আসছে ঠিকই কিন্তু যখন দেখুন এখানে আমরা খেয়াল করুন এখানে যখন আমরা কোনো রোল থাকবে না বা এই রোল এখানে থাকবে না এখানে কি দেখাবে এখানে দেখুন এরর দেখাচ্ছি তো এটি যেন না আসে সেজন্য আমরা কি করব এটার জন্য আমরা এর পূর্বে আমরা ই প্যারর ফর্মুলাটি ব্যবহার করব যেন এই এররটি না দেখায় তো ই পেরার দেওয়ার পর আমরা এখানে ই প্যারর ভ্যালু হচ্ছে আমাদের এই সম্পূর্ণটি হচ্ছে ভ্যালু এখানে আমরা একটু কমা দেব কমা দেওয়ার পর আমরা ভ্যালু ই পেরার এরর অর্থাৎ এই ভ্যালুটা যদি এরর আসে তাহলে কি থাকবে তার জন্য খালি দেখায় এই জন্য আমরা এখানে দুটি ডাবল কোটেশন দেব এ অবস্থায় যদি আমরা ব্র্যাকেট ক্লোজ করে এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন আমাদের কিন্তু এখন এখানে রোল না থাকলেও কিন্তু এইটা দেখাবে না তো আমরা এইভাবে ইয়া করে দিলাম তো এবার যদি আবার রোল দেয় তাহলে দেখুন পনেরো পঁচিশ আটচল্লিশ এবার যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন এই পনেরো পঁচিশ আটচল্লিশ যে তথ্য সেটি কিন্তু চলে আসছে তো এইভাবে আমরা এই সম্পূর্ণটি ড্রাগ করে ফিল করে দেবো দেখুন এই পর্যন্ত আমি ফিল করে দিলাম তাহলে আমার এইখানে যে তথ্য আছে সেই তথ্য এখানে শো করবে এখানে দেখুন যখন এখানে কোনো রোল পাবে না তখন এখানে সবগুলো সেল খালি দেখাবে তো আমরা দেখব যে এখানে যখন কোনো রোল পাবে না তখন এখানে একটি মেসেজ দেবে আপনি যে মেসেজটা সেট করতে চান যে ডাটা নট ফাউন অথবা রোল নট মেসেজ আপনি যেমন মেসেজটি চান তো সেটি করার জন্য আমরা দেখুন এই যে ই প্যারর এটির পরিবর্তে আপনার এখানে একটি এই ফর্মুলাটি এখানে এই সেলের জন্য দরকার নেই এখানে আমরা ইপনা ফর্মুলা ব্যবহার করব তো ইপনা
এখানে এই মেসেজটা থাকবে যখন এখানে রোল শো করবে দেখুন 15 25 48 এন্টার তাহলে দেখুন এখানে সম্পূর্ণ ডাটাটি কিন্তু শো করবে এবার এই রোলটাকে আমরা এই এখানে দেব না এই রোলটাকে আমরা সমান দিয়ে আমরা এই যে যে সার্চ বক্সে যে রোলটা থাকবে সেই রোল এটি সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দিলে এইখানে যে রোলটা থাকবে সেই রোলটা ওখানে অটোমেটিকলি চলে যায় তাহলে দেখুন এখন আমাদের কাজ শেষ তখন এখানে আমি যদি অন্য কোন রোল দেই তাহলে দেখুন এইখানে এই যে রয়েছে 15 25 48 তাহলে সেখানে যে নাম্বারটি রয়েছে সেটি আসবে 15 25 48 49 যদি দেই এবার যদি এন্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন এবার কিন্তু এই 49 সাবমিট করি তাহলে দেখুন এই যে 15 25 49 তার যে নাম তার যে তত্ত্ব তার যে গ্রেড সবকিছু কিন্তু এখানে শো করবে আমি যদি অন্য একটি দেই যেমন 16 82 62 দেই তাহলে দেখুন 82 62 62 এবার যদি আমরা সাবমিট করি তাহলে দেখুন এই 16 82 62 তার যে লিমা আক্তার সেটা কিন্তু এখানে শো করছে দিলেন দেখুন 16 82 62 কি নাম রয়েছে এই যে দেখুন এখানে কিন্তু সবকিছু অর্থাৎ এই রোলের যে তত্ত্বগুলো সে কিন্তু আমরা ভিলুকপ ফর্মুলার মাধ্যমে এই একটি রোতে আমরা এনেছি এবং এই রোলের সবগুলো তথ্য আমরা কিন্তু এই যে অ্যাডমিট কার্ডে সংযুক্ত করেছি এটি কিভাবে করেছি এটা পরবর্তী টিউটোরিয়াল আমরা ইনশাআল্লাহ দেখব এখানে দেখুন রেজাল্টে যে ধর্মটি রয়েছে ইসলাম রিলিজন এন্ড মরাল স্টাডিজ এবং তার কোড হচ্ছে 111 কিন্তু এখানে দেখুন সাবজেক্টে যদি আমি এখান থেকে আমরা হিন্দু করে দেই দেখুন এখান থেকে হিন্দু করে দিলাম তাহলে দেখুন এখানে হিন্দু এবং সাবজেক্ট কোড কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে অটোমেটিক অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটি সম্পূর্ণ ডাইনামিক রেজাল্ট তো এবার আমরা এই গ্রিড লাইন গুলো যদি বাদ দিই তাহলে দেখুন আমাদের আবার অনুরূপ একটি ইয়ে হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখব যে কিভাবে ডাটাগুলো একটি শীটে ট্রান্সফার করে এই রেজাল্ট কার্ড তৈরি করা যায় তো পরবর্তী টিউটোরিয়াল গ্রুপ হওয়ার জন্য যারা এখনো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশন অল করে দিন তাহলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনি এর নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন